ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಲೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜುಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಭಯ ಎದೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದರೆ ಈ ನೋವೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವೇ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವೇ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದೇ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ತೆ ವರ್ಷಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅಂಕ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು ಓ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಮ್ರಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರ ಜಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಷೀನ್ ಏನಾದರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಟೈಮ್ ಮಷೀನ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಯೋಚನೆ ಈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಗಣಿತದಲ್ಲಂತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ತಾರ್ಕಿಕ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತಾರ್ಕಿಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಗಣಿತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಗಣಿತದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೂರು ಕರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾನೆ ಅವನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅವನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಬರೆದು ತೆಗಿತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರೀತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರೀತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬರೀತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಾಮ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಮಸವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಹೀಗೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಗೀಗಾಬೈಟ್ ಜಿ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಮ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ಜಿ ಬಿ ಮೆ ಮೆಮರಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಗಾಬೈಟ್ನಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ಸಾವಿರ
ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತೀವ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಎತ್ತಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರೂ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಲು ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಈ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಎರಡನೇ ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇದಾವ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದೆ ಇದೇ ಪದ ಮಸಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂದಾಗ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಪವರ್ತನಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಪವರ್ತನ ಲೆಕ್ಕನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಮಸಾವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುಕ್ಲೀಡ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯುಕ್ಲೀಡ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಲೀಡ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟೇ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಡೊಮೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಸಬ್ ಡೊಮೇನ್ ಒಂದೇ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರೇನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಡಿ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎ ಎನ್ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತು ಆದರೆ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬೋದು ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು ಎಸ್ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೇ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರೇ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೋ ಅವರಿಗೇನೆ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಅವರು ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮಜಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐವತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮ
ಸೇರಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಶೇಷ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಲೆಕ್ಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಏಳರಿಂದ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏಳ್ನೂರರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನವು ಅದರ ಮುಂಚಿನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಹತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೂರ ಐವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಬಾಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಬರೀ ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಈ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಅದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೆ ಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ತುಂಬ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಓದೋರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವರು ಆರು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರ್ತೀರಾ ಎಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಮ್ ಒ ವಿ ಇ ಎಸ್ ಮೂಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರು ಒಂದೇ ಮೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ವರ್ಕನ್ನು ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಲಾಜಿಕನ್ನು ನಾವು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬರೋಣ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಡುಕಿ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲ ಎಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪದೇ 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 ಬರೆದು ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಸಲ ಬರೆದು ತೆಗಿತಾನಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರ್ಖ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಬದಲಾಗಿ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸ್ತದೆ ಈ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತೆ ತೆಗಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನೇ ನೀವು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಹೌದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾದರೂ ವ್ಯರ್ಥನೇ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಏಳೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಬರೆದು 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 ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಸಲ ಬಾಯಿಯಿಂದನೇ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ವಂತ
ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇ ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಳೆನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಓದ್ದವನು ಜಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಮುಗಿಸಿದವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ ಜಾಣರಾಗಿ ಓದೋದೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್